எல்லோருக்கும் அருணாராஜாஸ் அடுக்கலையின் வணக்கம் இன்னைக்கு தலைப்பு முதியவர்களை பற்றி பார்க்கலாம் முதியவர்கள் பற்றி நான் சொல்ல போகிற விஷயம் நம்ம ஆள்றது எல்லாமே தெரிஞ்சது தான் நம்ம மனசில் சங்கல்பம் மட்டும் வேணும் அதுக்காக தான் நான் இப்போ அந்த பதிவு போடுறேன் அதாவது இப்படி கதைக்கு போகலாம் முதல்ல வந்து ஒரு இளம் பெண்ணும் ஒரு வாலிபனையும் நம்ம கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறோம் கல்யாணம் பண்ண உடனே அவங்களுக்கு சில சில மாதங்கள் சில வருடங்களில் குழந்த வருது வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க கண்ணும் கருத்துமாக வளர்த்து வர்றாங்க அந்த குழந்தைய ஒரு குழந்தைய இரு குழந்தையோ கண்ணும் கருத்துமாக வளர்த்து வர்றாங்க அந்த தந்தைக்கு எவ்வளவு சம்பளம் வருதோ அந்த தரத்துக்கும் மீறி கூட யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான் அதாவது குழந்தையோட ப படிப்பை என்ன மாதிரி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறதுல அப்போ அவங்களுக்கு அந்த படிப்பை வந்து நம்ம நல்ல தரமான படிப்பு காஸ்ட்லியான படிப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய செலவு பண்ணுற நோக்கத்தில் அவங்க ஸ்கூலில் சேர்க்குறாங்க அவன் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவனால் அவனோட தகுதிக்கும் மீறி அவன் ஸ்கூல்லையும் குழந்தைய சேர்க்குறான் அதே மாதிரி அவன் எட்டு மணி நேரம் பணி ப பணி செய்யறதையும் விடுத்து ஓட்டி அப்படிங்கிறதையும் பார்க்குறான் இப்போ கடைகள் வச்சுருந்து ஒரு தொழில் கூட அவன் வச்சுருந்தான்னா அதை விட கூட இன்னொரு ரெண்டு மூணு ஏஜென்சி எடுத்துக்கிறான் ரொம்ப எட்டு மணி நேரங்கிறது ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறான் அந்த மாதிரி அந்த தன்னோட குழந்தைய அவன் அந்த அந்த த தந்தை வந்து படிக்க வைக்கிறான் அதுலேயும் அவனால் ஈடு கொடுத்து கரெக்டான வருமானம் வர முடியலன்னா இந்த பெண்ணும் இந்த அம்மாவும் வந்து துணைக்கு நிற்கிறா அவளோட படிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி அவன் என்ன மாதிரி இப்போ அந்த குடும்பத்துக்கு செலவு பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் அவளுமே வேலைக்கு போய் அந்த குழந்தைங்கள கண்ணும் கருத்துமா படிக்க வைக்கிறாங்க வளர்த்து வர்றாங்க இந்த ஒரு கூட்டில் இருக்க இந்த பறவைகள் தாய் தகப்பன் இந்த குழந்தைகள்ங்கிற இந்த பறவைகள் வந்து கொஞ்சம் அப்படி இப்படி பிரச்சனைக்குள்ள இருந்தாலுமே பிரச்சனைங்கிறது நாம் நினச்ச அளவுக்கு அந்த குழந்த படிக்கல இல்லை படிப்பெல்லாம் இருக்கு ஆனால் வந்து வேற மாதிரியான சில பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கு சின்னதுல இப்ப புடிவாதம் பண்ணது அடம் பண்ணது நினைச்சதை கேட்குது இந்த மாதிரியான சில சிக்கல்கள் குழந்தைகிட்ட இருக்கும்போது அதை எப்படி தவிர்க்கணுமோ அது மாதிரியா தவிர்த்து அதை ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்துடுறாங்க அது இப்ப பத்தாம் கிளாஸ் படிக்குது அப்புறம் பன்னெண்டாம் கிளாஸ் படிக்குது அப்புறம் நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்க என்ன மாதிரி படிப்பு படிக்க வைக்கிறாங்க அவன் அந்த குழந்தையோட குரு கிட்ட கேட்குறாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி படிக்க வச்சிட்றாங்க மேல் படிப்பு படிக்க வைக்கிறாங்க குழந்தையும் நல்லா ஜம்முன்னு ஒரு நிலைக்கு வந்துடுறான் இப்போ அந்த குழந்தைய வேலைக்கு அனுப்பும்போது நம்மளை சுற்றி இங்கேயே அப்படியே இருக்கிற மாதிரி பார்க்குறாங்க இருந்தாலும் வீட்டில் கொஞ்சம் கடன் அந்த படிப்பு கடன் நம்ம நமக்கு மருத்துவ செலவு அது இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம அப்புறம் அந்த பெண் குழந்தையோட அந்த கல்யாண காட்சி அந்த செலவு போக்குவரத்து நம்மளோட உறவினர்களுக்கு நம்ம மொய் வச்சது அது இது எல்லாமா கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு ஜீவனம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அட குழந்தை இங்கிருந்து சம்பாதிக்கிறத விட மேல் நாட்டில் சம்பாதிச்சுட்டு வரட்டுமே அப்படிங்கிற மாதிரியும் நம்ம வெளியவும் அனுப்புகிறோம் இல்லை இங்கேயும் நம்ம வந்து வேலைக்கு போய் நம்ம தகப்பன் வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட அவன் ரிட்டையர்ட் ஆகி உக்கார்ற மாதிரியே தகப்பனோட நிலைமையாவது அவன் வருமானம் கொண்டு வரான் நமக்கு நோய் நொடியும் அப்படியே வந்துகிட்டு இருக்குது செலவுகளும் ரெட்டிப்பாகுது பெண் குழந்தைய கட்டி கொடுத்த இடத்துல அதோட பேர பிள்ளைங்க அவங்க வந்து பிள்ளை சீர் பண்ணுறது நம்ம அது மாதிரியான செலவுகளும் வந்துகிட்டே தான் இருக்குது இப்போ பையன் நமக்கு தோல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்றான் இப்போ அவன் ஓரளவுக்கு நம்மளோட ஸ்டேட்டஸை வந்து கொஞ்சம் உயர்த்திக்கிறோம் நம்ம வந்து இந்த குழந்த இப்போ வேலைக்கு போகிறானே அவன் சின்ன குழந்தையில் இருந்ததை விட ஒரு மூணு நாலு மடங்கு நம்மளோட ஸ்டேட்டஸை உயர்த்திக்கிறோம் அப்புறம் பையனுக்கு பெண் பார்க்கும் படலம் அது நம்ம எல்லாமே பார்த்து ஓடி ஓடி பார்த்து தான் நம்ம பண்ணி வைக்கிறோம் பண்ணி வச்சிட்றோம் அவன் அவன் ஒரு அவன் ஒரு தகப்பன் ஆயிடுறான் அவனுக்கு அப்படியே ஒரு சிறு குடும்பம் உண்டாயிருது அப்போ வந்து நம்ம நம்மளோட குடுப்பினை என்னவோ நம்மளோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்னவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த வர்ற பொண்ணும் நம்மளோட சேர்ந்துருக்கா இல்லாட்டி கொஞ்சம் விலகி விலகி போயிடுறா நம்ம அப்பப்போ போகிறது வர்றது அந்த மாதிரியாக தான் இப்போ இந்திய குடும்பங்களோட சூழ்நிலை இந்த அளவுக்கு இப்படி தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு உடனே நாம் பண்ணுன்னு அதே தான் நம்மளோட பையனும் பண்ணுறான் அவனோட குழந்தையோட படிப்பு என்ன மாதிரின்னு அவன் யோசிக்கிறான் அவன் வந்து வீட்டுக்காக லோன் போடுறான் 
இன்னும் கொஞ்சம் தன்னோட குடும்பத்தை நல்ல லக்ஸரியாக நடத்துறதுக்கு என்ன மாதிரியானதுன்னா ஐடியா பண்ணி திட்டம் போட்டு அந்த மாதிரி தான் அவனோட குடும்ப சூழ்நிலையை அவன் நகர்த்திக்கிட்டு போகிறான் இதில் பிரச்சனை எங்கே ஆரம்பிக்குது முதியவர்களுக்கு அப்படின்னா அந்த முதியவர்களால் தான் ஆரம்பிக்குது நம்ம பையனை நம்ம படிக்க வச்ச இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி படிக்க வச்ச காலத்தில் நம்ம வீடு வாங்கும்போது ரெண்டரை லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்போம் ஒரு வாடகை வீட்டில் இருந்தோம்னா ஆயிரத்தி இரநூறு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு இருந்திருப்போம் இன்றைக்கி நம்ம பையன் வெளியே போகும்போது ஒரு வீடு வாங்குறதுனா நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா வருது அப்படின்னு சொல்கிறான் ஒரு வீட்டில் குடியிருக்கிறதுனா அவன் பத்து ரூபா பதினஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுத்து குடியிருக்கிற மாதிரியாக இருக்குது இதில் இந்த முதியவர்களுடைய தவறு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கான சேமிப்பை முதியவர்களுக்கான சேமிப்பை ஆரம்பத்திலருந்து நம்ம கொண்டு வராதது தான் மிகப்பெரிய தவறு முதியவர்கள்கிட்ட ஆரம்பத்திலருந்தே ஒரு ரூபா கூட நம்ம சேர்த்து வைக்காம இருக்கிறோம் அதனால இப்போ வந்து இன்னைக்கு நம் நமக்கு இருக்க சவாலும் சரி நம்ம பையனுக்கு இருக்க சவாலும் என்னன்னு கேட்டால் இந்த முதியவர்களுக்கான மருத்துவ செலவு முதியவர்களுக்கான என்டர்டெயின்மெண்ட்டு முதியவர்கள் வந்து நம்மளோட சொந்தக்காரங்களுக்கு சீர்கள் செய்த அதெல்லாம் நம்ம திருப்பி இப்போ அவங்களுக்கு கொடுக்கறது நம்ம அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு நம்ம போய் வர்றது இதெல்லாம் முதியவர்களுக்கு கிடைக்காத ஒரு விஷயமாகவே போயிடுது ஏன்னா நம்ம பையன் வந்து தகப்பன்கிற ஒரு ஜோன்குள்ளே ஒரு டிசைன்குள்ளே போனோன்னு அவனால் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் நகர முடியல அவன் மனசுக்குள்ளே நினைக்கிறான் தாய் தகப்பனை பற்றி அவன் நினைக்கிற அளவுக்கு முதியவர்களுக்கு தன்னோட தாய் தகப்பனுக்கு செய்ய முடியல அவனை கேட்டோன்னா அவன் ஆயிரத்தெட்டு பிரச்சனைகளை உள்ளடக்கிய அவன் வந்து தகப்பனாக இருக்கான் அப்போ நம்மளோட தவறு என்னென்னா நம்ம ஆரம்பத்தில் இருந்து நம்ம வந்து கல்யாணம் பண்ணி அந்த உள்ள கு குடும்ப வாழ்க்கைக்குள்ளே நுழையும் போதுலேருந்து நம்மளோட வரும் எவ்வளவுன்னு பார்த்து அதில் ஒரு பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட் எடுக்கக்கூடாத அளவுகளில் அதை வந்து நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லேயோ சேர்லையோ அந்த மாதிரிலாம் போடாமல் வட்டியை கணக்கு பார்க்காம ஒரு தொகையை ஒரு பர்சன்ட்டை நம்ம ஆதியிலிருந்து இப்போ இன்றைக்கி நமக்கு அறுபது வயசு ஆகுதுன்னா நம்மளோட முப்பதாவது வயசுலேருந்து ஒரு பர்சன்ட் நம்ம வந்து பேங்க்கில் போட்டு வச்சுருந்தோன்னா கூட இன்றைக்கி நான் நம்மளை வந்து முதியவர்களை இருவரையுமே அது ரொம்ப காத்து நிற்கும் நம்ம குழந்தைக்கும் நம்ம தொந்தரவு கொடுக்க மாட்டோம் இதை நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு நிமிஷம் நினச்சி பாருங்கள் பெரியவங்க இந்த கதையை கேட்டுட்டு இருந்தாலுமே சின்ன குழந்தைங்க இந்த கதையை கேட்டுட்டு இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள் கண்ணுங்களா அப்பா நீங்கள் ஒரு பர்சன்ட்டாவது எடுத்து வச்சிங்களா அருணா ஆண்டி இந்த மாதிரி கதை சொன்னாங்க நீங்கள் அவங்க 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 லைஃபுக்கு எடுத்து வைக்கணும் நாங்கள்லாம் பின்னாடி ரொம்ப கஷ்டப்படுவோமாம்மா அப்படின்னு நீங்களுமே சொல்லணும் குழந்தைங்களா நம்மளை பந்தத்துக்குள்ளே நுழையும் போதே பணத்தை சேமித்து வைப்போம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பிற்காலத்தில் கஷ்டத்தை கொடுக்காம நாம் இருப்போம் ஒவ்வொருத்தரோட வாழ்க்கைக்கும் பணமும் அறிவும் ரொம்ப முக்கியம் அது ரெண்டும் நம்ம வாழ்க்கையோட ஆதாரம் இது ஆரம்ப நாட்களில் நல்ல நல்ல ரத்தம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம சம்பாதிக்கணுங்கிற உத்வேகமும் ஆர்வமும் நம்பிக்கையும் இருக்கும் ஆனால் முதுமையில் எல்லாமே செயலிழந்து இருக்கும்போது பணம் வந்து ஒரு முக்கிய பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அந்த ஒரு பர்சன்ட்டுங்கிறது நம்மளோட வருமானத்தில் இல்லைங்கிறத நம்ம முடிவுக்கு வந்துடணும் ஒரு சங்கல்பம் எடுக்கணும் என்ன மாதிரியான கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அந்த ஒரு பர்சன்ட்டுங்கிறத நம்ம மறந்து தான் யோசிக்கணும் இந்த பிரச்சனைக்குமே அந்த பணத்தை நம்ம தொடக்கூடாதுங்கிற சங்கல்பம் ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் இருந்தால் நாம்ளும் நல்லா இருக்கலாம் நம்மளோட சந்ததிகளும் கொஞ்சம் கஷ்டப்படாமல் நம்மால் அவங்களும் கஷ்டப்பட மாட்டாங்க நாம்ளும் அந்த கடைசி காலகட்டத்தில் ஒரு எவ்வளோ பெரிய வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் அந்த கடைசி கட்டம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஒரு நிம்மதியாக மன அமைதியாக அடுத்தவங்களுக்கும் துன்பம் இல்லாமல் நாம்ளும் சிவசிவான்ட்டு கண்ணை மூடுற தருணம் நமக்கு ரிலாக்ஸாக அமையும் இந்த பண விஷயத்தில் ஒருவரும் நம்ம இறுதி இறுதி காலத்துக்கான இந்த பணத்தை சேர்த்து வைக்கணுங்கிறதுல நான் கையெடுத்து எல்லாத்துக்கிட்டையும் நான் கும்பிட்டுக்கிறேன் பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இனி வரக்கூடிய ஆரம்ப கால இளம் பருவத்தினர் எல்லாமே இது மாதிரி சேமிக்க பழகிக்கிங்க நீங்கள் வாழ்க்கையில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பீங்க நான் இதை ஒரு அனுபவ பாடமாகவும் வாழ்க்கையில் உள்ள தத்துவ பாடமாகவுமே நான் உங்களுக்கு இந்த கதையை சொல்லியிருக்கேன் உங்களோட கமெண்ட்டையும் நான் எதிர்பார்க்குறேன் இந்த கதையை நீங்கள் உங்கள் உற்றவங்களுக்குமே நல்ல வலியுறுத்தி நீங்கள் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் சொல்லக்கூடிய கதைகளை கேட்டு நீங்கள் அதுக்கு வசப்பட்டிருந்தீங்கன்னா புதுசாக கேட்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்
ரிலாக்ஸான பொழுதுகளில் இந்த கதைகளை நீங்களும் கேட்டுக்கலாம்